que duas semanas, né amor? Deus quiser. Duas semanas aí, gente, de estrada, mostrando tudo pra vocês. Oi, gente! Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, gente, começa a minha primeira viagem no caminhão novo do maridão. <música> Gente, quem aí acompanhou, meu marido tem um canal, o canal Paulo Landim, rumo a um milhão de seguidores, hein? Onde ele mostra a vida de um caminhoneiro aqui nos Estados Unidos. Só alegria, moçada. Na virada do ano agora, gente, em dezembro de 2022, ele trocou o caminhão dele por esse aqui mais novo, maior, mais confortável. Não vou falar que é a paixão dele, porque a paixão dele era o antigo, gente. Ó, vou deixar uma foto aqui. Tá vendo essa foto aqui, gente? Esse era o outro caminhão que o Paulo tinha. Era um Peterbilt 2007, que era a paixão do Paulo. Por que paixão? Porque esse caminhão aqui, gente, o quadradão... Aqui nos Estados Unidos é o, o brilho dos olhos dos caminhoneiros. Todo mundo, todo caminhoneiro tem desejo de ter um caminhão quadradão igual esse que o Paulo tinha. Mas, como era um caminhão mais velho, dentro dele não é tão confortável como esse. Esse aqui, gente, é quase uma casa. Enfim, o Paulo vendeu aquele, comprou esse. Papá! Que é mais novo. Esse aqui é 11 anos mais novo que aquele. Esse aqui é 2018. Então, eu tô indo fazer a primeira viagem no caminhão novo. Novo pro Paulo, né, gente? Porque não era novo. Quando ele comprou, já tinha três... Quatro anos de uso. Ele é de 2018, o Paulo comprou esse aqui, final de 2022. Então partiu, gente. O Paulo tá ali amarrando a carga. E eu vou descarregar o carro, porque eu acabei de chegar aqui. Tá carregando aqui pertinho de casa. Então deu tempo de eu levar a Fábio na escola. De eu fazer todas as minhas coisas. Fui no mercado. E agora eu vou começar a levar tudo pro carro. Olha, a Poli tá aqui. A Poli tá com cara de choro, gente. Ela tá triste. Tô triste. Ela tá triste, que ela tá olhando casa pra comprar. E eu acho que ela já olhou 12 casas. 12. Não, é, foi 11 ou 12, já não perdi as contas. Tem as contas. E ela já fez oferta em algumas casas pra comprar e as ofertas foram cobertas. E ontem ela olhou uma casa que ela se apaixonou. Ela Gente, amou, ela amou. Noção. A melhor casa que eu vi na minha vida, perfeita. Tudo que eu queria era, tava lá. A lavanderia em cima, não tinha carpete, a casa era nova, de 2020, dois anos, três anos de uso. Perfeita, maravilhosa. Eu falei, vou dar uma oferta na casa, já falei que a mulher dá uma oferta. Na hora que eu fui ver, gente, tem um cemitério. Do lado da casa. Na Mas... janela do quarto dela tem uma vista linda, um cemitério. Gente, um cemitério gigante. Um, tem até um memorial de um cemitério de 1800, na época da escravidão. Tudo tem uma história, uma história linda. Só que pensa todo dia você acordar e ter um cemitério do lado, eu não vou querer sair de casa à noite. Que medo! Gente, não tem problema ser no cemitério. O problema é que a gente, que cresceu no interior, a gente ouvia muito as pessoas contar histórias de, ai, de fantasmas, de cemitério. E a gente fica com essa coisinha. E aí ela não quer fechar não. a casa por causa do cemitério. É, até não é nem só isso. Até, por exemplo, se eu fosse morar, tudo bem, mas... E na hora de vender, se a pessoa não quiser? Às vezes é por isso que a casa tá dois meses no mercado e não vende. Isso, a Poli estranhou, porque a casa entrou no mercado por um valor alto, agora tá por um valor menor e tá demorando vender. Mas é porque as pessoas não querem ter uma vista. Pensa, você acordar, abrir sua janela, em vez de ter uma vista linda, tem um cemitério. Aí ela ficou triste, ela chorou. A vibe, você acorda de manhã, ai, bom dia, que dia lindo. Aí tem, tipo, 50 pessoas chorando lá embaixo que faleceu alguém. É, é daí... E cemitério é aquela vibe pesada do tipo, sempre tem alguém lá velando alguém, ou então levando flores pro túmulo. E ela é tão jovem, ela, ela queria aquela casa, mas ela falou, mãe, eu não quero olhar da minha janela. E sempre vê um cemitério, vê pessoas levando flores pra entes queridos. E aí ela ficou com medo também, assim, se um dia eu quiser vender essa casa, vai demorar pra vender por causa disso, porque tem um cemitério ali. Enfim, gente, se você não está acompanhando a saga da Poli, comprando uma casa nova, vai lá no canal Poli, Ana, Landinha e Leandro, que ela tá mostrando todos as casas que ela tá visitando lá, inclusive essa do cemitério. A Poli tá me ajudando a pegar as coisas e levar pro carro, gente, ó. Só que você, Travesseiro. você arruma a cama, você não vai assim. Não, eu vou arrumar tudo e ainda tem aqui a minha mala e ainda tem mais compras aqui, as marmitas do Paulo, gente, olha. Ó, o tanto de marmita que eu fiz pro Paulo. E aí agora eu vou carregar ali, depois eu mostro pra vocês o resto. Olha o tamanho uh. desse caminhão, tem cama aqui. Ó, Isso pai, aqui, ó. Tchau! Isso aqui vira uma cama de casal, gente, e aqui em cima tem uma outra cama. E aqui, quando o Paulo tá sozinho, ele dorme aqui e aqui vira a cozinha dele. Só que comigo aqui, nós vamos dormir aqui embaixo, então a gente vai ter que desfazer essa mesa. Ela baixa até aqui e depois a gente põe o colchãozinho. E aí eu vou organizar tudo e já já mostro pra vocês. Olha aí como que tá o chão. Eu acho coisas. que dá pra dormir um em cima ou um embaixo, vai ficar mais confortável. O pai falou que é melhor deixar em cima pra daí a gente colocar as ah, malas, minha mala, as boa, coisas. Boa. E aí a gente dorme embaixo. Aí quando eu não tô aqui, ele dorme em cima e aqui fica assim. 
E aqui, gente, é uma geladeira. Depois eu vou fazer um tour aqui pra vocês ver certinho. Agora eu tô aqui consolando a Poli, que ela tá triste por causa da casa. Tô muito triste, mas já já passa. Gente, vocês têm medo de morar de janela pro cemitério? Não é medo dos mortos, gente. Pelo amor de Deus, quem faz mal pra gente é os vivos, não é os mortos. Mas é um clima, não, né? Não, por exemplo, lá na minha casa eu não vejo problema de sair a pé à noite. Ali eu já, eu já sei que eu não vou querer sair, entendeu? Vai me limitar. Às vezes, o que, que adianta eu comprar uma casa que é perfeita, sendo que eu não vou poder usufruir, fazer um churrasco à noite, que eu vou ficar com medo? Além disso, outra pessoa que vai comprar minha casa depois de uns anos, se eu quiser vender, não vai querer comprar. É, gente, porque tem gente que tem zero medo de cemitério, mas eu vou falar, eu tenho, acho que é porque na minha infância eu ouvi muita piadinha de cemitério. Ai, o bêbado tava passando em frente ao cemitério, você já ouviu, pô? Já. Aí, ele olhou, tinha não sei o que, aí ele saiu correndo. Gente, conta a piada do cemitério aí pra nós, nos comentários, porque eu lembro que eu já ouvi muita piada de cemitério, isso me traumatizou. E a Poli também, ó, a cara dela de triste. É, mas se não fosse assim, se a casa fosse, sei lá, na outra quadra e o cemitério na quadra de trás, eu acho que era até tipo, tá bom, mas não, gente, o cemitério é parede com a minha casa, parede. Minha casa é aqui, a minha casa, né? Abre um aspas. Minha casa é aqui, dá pra ver, tem umas arvrinhas, já é o um cemitério. Você dá zoom no Google Maps, é do lado, assim, ó, é questão de metros. Eu quero ver esse zoom no Google Maps. Vou te mostrar. Olha isso, gente. Vamos nos despedir da Poli agora. Obrigado, Poli, que vai ficar cuidando da Fábio. Antes que vocês perguntem, gente, a Poli vai cuidar da Fábio e do Simba enquanto eu viajo. Por isso que eu não viajo mais com o Paulo, porque eu ainda tenho uma adolescente dentro de casa, né, Poli? Sim, mas eu falo que eu não ligo de cuidar deles, porque é muito fácil. A Fábio é só nem levar na escola, eu levo porque ela vai de bicicleta. É, porque a Poli mora três minutos da escola. É, três quadros da escola. Então ela vai de bicicleta e volta. O meu único trabalho é levar ela no bicho deles, voltar a fazer um almoço, que eu já faria pra mim, só põe mais água no feijão. Isso. Isso, porque a Fábio já é mocinha, então ela já toma banho, já se cuida tudo sozinha, já Sim. faz as tarefas sozinha. É. E ela vai te ajudar também, põe ela pra ficar tomada de lá. Não. E é Mas isso, é tranquilo. Gente. E o Simba? É só passear com ele de vez em quando ali, né? Cuidar dele, limpar os xixis. É só mijar no canequinho lá. Né? Mas o xixi não limpa porque faz na rua, na grama, né? Só catar os cocô, acabou, dá a comida. É isso, gente. Então partiu, Paulão! E aí, obrigado, Paulo. Tchau, te amo. Tchau, pai. Também te amo. Valeu. Fui. Linda, maravilhosa. Essa filha nossa é vale ouro, hein, gente? Todos os três. Mas agora, falando dela, ela é sensacional. Obrigado, Poli. Vamos pegar a estrada, amor? Vamos chamar a mãe aqui. A noite é uma criança, né? A noite é uma criança. Olha aí, só. Criem seus filhos com amor, gente. Criem com amor, porque depois eles vão te devolver em dobro. Tchau, linda. Tchau, tchau, chiquitita, tchau, tchau. Saindo de Orlando, gente, aqui é o, ó, tá vendo ali o Orlandão? O centro, o tal, tal que o povo fala, ó. Aqui, ó, caminho das praias. Esse viaduto é novo, ó. Pode é tudo novinho, é um, olha pra vocês verem, é um ninho de gato, ó. É, 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 é risquinho pra todo lado, gente, olha aí. É fiozinho de, de estrada pra todo embaixo, lado. Ela vai passar embaixo, hein? Ali, ó, estamos fazendo... Isso. Estamos fazendo aqui, ó. A curva, vamos passar ali. E olha a altura que eu tô, gente. Eu tô alta. O pau tá lá embaixo, tá vendo, gente? Ó. E eu tô aqui em cima, que eu gosto do meu banco bem alto. Esse banco é a ar, assim que fala, né, amor? É. Ó, gente. Ó. Ele tem uma sanfona, ó. O do Paulo também ergue. E o meu, eu gosto de ficar bem em cima pra pegar tudo. Olha assim. o viaduto que lindo, olha aí. Gente, é lindo tipo mais. Tá em cima agora, tá bem em cima. É. Tchau, tchau, Orlando. Até daqui duas semanas, né, amor? Deus duas semanas aí, gente, de estrada. Mostrando tudo pra vocês. Aí, ó, Orlando é bem espalhada a cidade. Bem, bem, tem bastante espaço. Então, o miolo de prédio é só aqui, ó. A maioria é prédio de banco, prédio comercial. Saiu daí, não tem torre, não. É só aqui que tem as torres. É muita informação. Muita informação, galera. Tour no caminhão do Paulo, gente. Então, aqui em cima é uma cama, ó. Tá bagunçado porque eu tô arrumando. Aqui embaixo é outra cama que eu tô organizando aqui, a minha mala, meu travesseiro. Aí aqui tem um armário, aqui tem mais armário, aqui tudo é portinha de armário, ó. Isso aqui abre, aqui é pra guardar coisa, aqui também. Aqui é outro armário, lá outro armário. Aí aqui o micro-ondas, aqui gaveta pra guardar mantimentos. E aqui a geladeira, ó, já guardei tudo aqui na geladeira, ó. Olha as marmitas que eu fiz pro Paulo, leite, frutas... Aqui, iogurtes, águas e aqui, ó, frutas, que eu trouxe bastante fruta, banana. E ali embaixo tem, ó, é, laranja, tangerina e uva. O que 
que acontece, galera? Isso aqui é uma mini geladeirinha é, portátil. Você fecha, liga ela na tomada, ela fica gelando também. Aqui fica a água, que tá tudo, eu tô arrumando ainda. Aqui é o lixinho. E olha o tamanho que é aqui, gente. Olha o tamanhão disso. Paulão viaja ali assistindo os, os vídeos dele. Tô aqui na luta, né? Ali o GPS. O que, que é esse aqui, amor? É o negócio das horas que a gente anda. É, é tudo controlado as horas rádio, dele. Com o rádio, conversar com os caras que estão por aqui, os motoristas. Acontece um acidente, alguma coisa na estrada ali na frente? Ou tem uma polícia, alguma coisa? Um avisa o outro, né, amor? Isso, daí se estiver é parado, você já para no posto quando ficar na estrada. Isso aí. Olha aí, é isso, gente. Bem legal. Ai, tô feliz. Olha aqui. Olha a vista. Sensacional. Olha aí, gente, já estamos chegando em Jacksonville. Aqui, a flechinha de, dos caminhoneiros entrar na balança apontou pra gente entrar aqui, mas não precisou ir lá. Não, Passando... a, a mostra ali, a viatura preta, tá pegando os caras lá. Lá tá pegando um e aqui tá fazendo inspeção no outro. É, ó. Aí, ó. Tu, 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 tu. Isso ali, gente, é assim. Ah, Tinha tá. uma plaquinha, uma flechinha dizendo pra ir sair ou entrar. Nós precisou sair, que nós tá tudo ok. Mas o pessoal ali... Se parar ali e tiver algum problema, o que acontece? Aí ele vai olhar freio, vai olhar pneu, vai olhar os documentos do carro, vai olhar tudo. Mas aí se tiver ok, vai embora. E se não tiver ok, ganha uma multa? É, dá uma ou duas multas e manda viajar. Ou se pegar o um cara sem dormir, põe pra dormir ali 10 horas ali dormindo. Como é que... E eles vão saber por causa dessa maquininha é. aqui. Olha só, gente, não tem escapatória aqui não, gente. O motorista tem que parar pra dormir, né amor? Tem que parar pra dormir, andar, dirigir 11 horas, pode dirigir 11 horas. Aí mais três pra amarrar e no banheiro tomar banho, então 14 horas diárias trabalhada. Aí tem que dormir 10, aí renova tudo pouco. Isso aí, gente, tá vendo? É muita informação com o Paulo Landinho. Tá pá! <risos> Ali chama a balança, mas não é só pra pesar, gente. A balança é pra olhar tudo, a mecânica do caminhão, olhar tudo, o documento. No Brasil só serve pra pesar. Aqui é a polícia, no Brasil quem fica lá na balança... É uma pessoa que usa, trabalha lá só para ver o peso. Aqui não, é polícia que fica. Então, mesmo vazio, você tem que passar dentro da balança. E levar o pneu, o tudo. E a polícia é especificada e especializada em caminhões. Mecânico. A polícia que fica ali é polícia mecânica. Tem caminhões. Para entender bem, para né, não ser bobo. Né? Isso aí, galera. É isso aí. Tem informação demais, galera. Se numa dessa eles parar nós lá, eu vou gravar para vocês verem. Teve uma viagem que eu fiz com o Paulo, que o cara parou, pediu a pasta de documento, olhou o caminhão todo e depois falou assim, pode ir que o seu caminhão tá ótimo. Aí o motoqueiro, fica olhando o motoqueiro passar nós aqui. Aqui na Flórida tem muito, aí ó. Uhul. Aqui na Flórida tem, lá no norte tem menos, porque lá tem muita neve. Então os motoqueiros não passeiam muito não, né amor? Aqui quase o ano todo eles podem andar lá no norte quando tá nevando. Isso aí, ó. Eu vou mostrar pra vocês todas as coisas que eu acho que eu me encanto aqui nos Estados Unidos. Além desse céu, né, gente? Dessa natureza. Olha isso. A pessoa indo viajar com a sua casa. Que isso aqui é um, é um motorhome. Tem uma casa ali dentro, com geladeira, tem até banheiro. Aí ele leva a caminhoneta dele e ainda leva o carrinho de golfe, gente. Olha isso. E muitos ainda levam bicicleta, moto, Esse né, amor? Geralmente é pessoa aposentada que tá, tá bom na grana, mas... Ó, oh, tá já descansando, curtindo a vida, olha lá. Olha lá. É, feliz. Olha isso, gente. Fala sério. Ó. Oh. Não, mas é um sonho, é um sonho isso. Não, maravilha, tudo novinho. Ali tem, as, tem alguns dele que dá dois quartos no banheiro, porque ele abre, quando para, ele estica as paredes pra fora. Ele abre, gente. E aí tem fogão, geladeira, dispensa cama de casal, cara, é muito, muito top, eu vou mostrando pra vocês tudo que eu for vendo de maravilhoso por aqui, tá bom? Aí, pessoal, estamos passando de novo em mais uma balança, agora eu vou mostrar a entradinha delas, que antes eu não peguei. Cheio de câmera aí, ó. ó. tá vendo? Olha essas câmeras, muitas câmeras. Aí aqui você vai andando e vai ter ali duas flechinhas, uma vermelha e uma verde. Se der a verde pra nós, é só a gente ir embora, se der a vermelha tem que entrar. Então vamos acompanhar ali, ó. Aqui tem uma balancinha no chão, ó. Aqui ele já vê se o cara tá muito pesado, joga pra dentro. Ah, é? Eu nem é. percebi a balancinha. É, tem um negócio no chão ali. Ali já vê se o cara tá muito pesadão. Ó a flechinha aqui, ó. Jogou pra fora. Ih, Paulão, foi pra fora. Que bom, né? Graças a Deus. Que bom, né? Cara, fiquei com medo até. Então, eu tava mostrando pra vocês antes, mas quando eu peguei já tava ali, ó. Mas vamos ver se a polícia tá aqui pegando, galera. 
Lembrando, gente, não é aquela polícia tradicional, é, é a polícia especificada. Lá barracão, ela leva lá dentro, o policial está no sol, entra Isso. no barracão e ele entra debaixo do caminhão e verifica todas as coisas que tem coisa quebrada. E é isso, é a polícia dos caminhoneiros. O terror da caminhoneira. Essa polícia chama D.O.T. T.O.T. D.O.T. Só para caminhão, não para carro pequeno não. Só para pegar caminhão. Isso aí, D.O.T. Deve ser de Department of Transit. Olha, fala inglês. Tá aí, gente. Ah, é o traduzindo aí. <risos> Nem sei se é, mas é a D.O.T. mesmo. D.O.T. E é isso, galerinha. Vamos seguir na viagem aqui. Lindo esse céu, olha. Mais um lugar que a gente tem que passar por obrigação, ó. Departamento de Agricultura, ó. Inspeção. Como que funciona, amor? Aqui é a divisa saindo da Flórida, que já é a linha lá saindo. E no Brasil, toda divisa está, você tem que parar o caminhão para carimbar nota. Aqui não existe isso. Você pode passar todo o estado direto. O único estado que você tem que parar, igual aqui, passar por dentro, é a Flórida e a Califórnia. Se tiver outro estado, eu não lembro. Acho que é só esses dois. Aqui, eles vão ver que se é derivado do animal, tipo cavalo, vaca. Aí eles param, vai ver a raça, vai ver a nota. Essas coisas, é negócio da, da agricultura. Exato, então o que, que eles vão fazer? Eles vão conferir que carga que o Paulo tem. Quando eles veem que é construção, eles não vão ligar, Mesmo né amor? Mesmo vazio tem que passar dentro, senão eles vão atrás. Dentro que eu lhe falo, gente, é sair aqui nessa saidinha e não ir reto, é, entendeu? Isso. Se você passar reto, olha lá, aquele lá passou reto. Você passou reto porque tem, tem, talvez tem empresa que tem mais de mil caminhões, tem uns aparelhinhos assim, ó. Ah, que já já sabe que não puxa vaca, sabe? Essas coisas assim, não puxa... Que não puxa animais, é, frutas, coisas, é. legumes. Por isso que alguns passam lá. Viu, gente, que interessante? Então aqui é um controlezinho pra saber o que, que tá saindo da Flórida, né, amor? Isso. Mas ele vai, como ele vai olhar o meu, que depois vocês vão ver a minha carga, ele não vai mostrar como vai é parar. É ferro, não tem lona, eles estão vendo que é ferro pra fazer galpão. E daí ele só faz assim, ó, pra mim. Você vai ver, a Leandro vai filmar. Porque tô, o Paulo não tá carregando nada. O que eu tô levando, mostra aquela estrutura ali, aquele barracãozinho, aquele peça uhum. vermelha que eu tô levando, ó. Tipo aquelas vigas uhum. ali vermelha, é o que eu tô levando aqui. Depois Paulo, ela vai mostrar. O Paulo sempre carrega coisa de construção. Raramente você carrega coisa que não é construção, né? Olha as viaturas que coisa linda ali, ó. Raramente. A maioria da minha carga é madeira e ferro. Olha isso, gente. Olha as viaturas, coisa mais linda. A maioria das cargas do Paulo, gente, 90% é madeira, ferro, tijolo. De Sim. vez em quando ele carrega uma abelha, uma cebola, né, amor? É, ó, vou passar, tem que passar com a janela aberta, eu tenho que parar. Só que também eu vou dar de parar e ele mandei, pode filmar. Você vai mandar eu aí, quer ver? Eita, oi, Paulo. Amor, quando você carregou a abelha, eles pararam você? Aqui, foi bem lá do outro lado que eu tava vindo da abelha. Foi até bonita, não? Quando eu vim, a abelha já tava cansada, estressada, as abelhas, estressada. E daí, quando eu fui parando o caminhão devagarzinho, devagarzinho, veio, as veio voando junto assim na janela aqui. Aí o cara, eu abri a janela pra dar nota, as abelhas querendo entrar aqui, daí o cara viu aquela abelha assim, fez assim pra mim, rapidinho, ó. Vai, 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 vai embora. E eu vazei, né? Ripa na chulipa! Gente, coloca aqui nos comentários se vocês assistiram o vídeo do Paulo carregando a abelha. Ele trouxe a abelha de que estado pra que estado, amor? Nossa, eu nem lembro onde eu tava. Mas foi bem longe, foi né? Foi longe, foi longe. Aí a Poli foi lá ver no meio do caminho, a Poli e o Leandro, e a, a Poli saiu uma abelha correndo atrás dela no cabelo e ela ficou doida. Ai, mulher! Quase ferrou ela, verdade, né? Mas ele trouxe longe, eu acho que foi uns dois dias de viagem. Quantos dias você não tenta lembrar? Dois dias, eu não lembro de onde é que eu vim. Olha Mas... a praga da Flórida, coisa mais linda que é. Aqui, ó, saindo da Flórida, gente. Uma das pragas mais bonitas que tem é o estado da Flórida, olha pra vocês verem. Olha que linda! Obrigado por visitar a Flórida e um sol. Olha. Tchau, Flórida! Até daqui uns dias! Tchau, tchau, Tiquitita! Tchau, tchau, Tiquitita! Tchau, tchau! Então, gente, saímos da Flórida, atravessamos essa ponte aqui, ó. Já entramos na Geórgia, que é esse estado aqui, ó. Olha, Geórgia! Tá escrito, bem-vindo à Geórgia, né, amor? Uma das polícias mais bravas que tem, e a galera que tem medo é aqui. E ninguém pega o celular na mão nem nada, passa bonitinho assim, ó. <risos> Ô, gente, mas voltando a falar da abelha, eu queria que o Paulo pegasse uma carga de abelha quando eu estivesse viajando com ele. É, certeza. Só que a carga de abelha é uma carga muito difícil de pegar, é muito rara, né, amor? É rara. Tem empresa que já puxa pra eles há 10 anos, 15 anos, então aí, tipo, quando a gente vai pegar, é um, a sobra, o caminhão desse quebrou, é mais ou menos assim. É tipo, tem uma máfia, né? É, tipo, tem um pouquinho de 
máfia. A máfia da abelha, gente. Mas é engraçado, porque quando o Paulo carregou a abelha, galera, é incrível. Fica um monte de abelha por fora do caminhão, assim, ó, querendo ferruar, né, amor? Não, não pode parar de dia. Se parar com o sol quente igual daqui agora, elas ficam alvoroçadas e não é que elas escapam da tela. As da natureza vem começa a grudar na tela. Mas não é uma, dez, nada, não. É milhares dela. Daí... Aí a pessoa olha e fala assim, ah, tá escapando, a abelha tá comendo, não é que tá escapando, não, da natureza vem ali pra fazer amizade com as outras. As inimigas, as amigas. Se você ficou curioso e quiser assistir esse vídeo, é só você digitar na lupinha ali na, onde você busca os vídeos, digita assim, Paulo Landim Abelha. Vai aparecer os vídeos do Paulo carregando abelha. Acho que ele fez uns 3, 4 vídeos, porque foi dois dias de viagem. Ele fez carregando abelha, viajando com abelha, descarregando abelha, né amor? Gente, vamos lá assistir, porque tá engraçado o vídeo da abelha. E como que é isso? É um monte de caixa de abelha dentro. Como que é essa carga, amor? Hein? Como que eles pegam... Eles não levam ferroada os carinha lá? O quê? Os carinha não levam ferroada na hora que vai carregar? Não, tudo com roupa, tudo com tela, tudo com roupa especial. Só que essa abelha viaja o país todo, não é uma vez. Ela vem pra cá, pra flor, na, na florada da laranja. Eles trazem ela. Quando acabou a florada da laranja, lá na Califórnia... Da safra do moranguinho Vai lá Então essa abelha fica pra lá e pra cá Aqui dentro dos Estados Unidos ah, A mesma abelha vem Fica um tempo ali Depois volta fica outro tempo lá gente. Essa abelha é aluguel Eles alugam a abelha pra tua fazenda Você tem uma fazenda com um monte de pé de laranja Você aluga elas Vem ali e fica só por dois meses Dali depois leva embora Sensacional Meu Deus gente Aqui é um atrás do outro Desse motor home Olha esse aqui que lindo gente a placa provisória é porque é zero. Tá com a placa Será? de papel. Tirado, olha. Eu e o Paulo já estamos fazendo planos aí futuramente, né, amor? <risos> Eu não é. Tem Vamos ver, né, gente? Não sei. Olha, aí, ó. Ó, esse aqui tá levando o carrinho dele para passear também. Esse já é mais velho um pouco, gente, ó. Placa do Norte Carolina é o primeiro estado aí na frente. Ó, tá vendo, gente? E não é barato isso aqui não, viu, gente? Esses motorhome aí é o preço de uma casinha, né, amor? É, o novo é caro. Você acha usado aí, acha até leva em conta. O novo é caro. É, o novo é caro, gente. É um atrás do outro que você vê ali, ó. Uns vários já passou nós ali na frente. Olha ali. Olha, olha, olha o helicóptero. Do exército, do exército. Eita, que... olha ali, gente. Ó, ó. Eita, nós. Aqui, gente, agora é retona aqui, ó. Reto, 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 reto. Passar cinco estados só na reta, né, amor? Tudo reto e plano e sem muita curva, sem subida, sem nada. Eita. Paulão faceiro aqui no caminhãozão dele. Um dos estados que vai pegar muita subida aqui é West Virginia, Pensilvânia. Mas o resto do país também, a montana lá pra cima, perto da Califórnia. Sim, mas tem muita montanha. Esses é pra lá, no deserto também é muito gostoso de ir. Lá no Texas, pra aqueles lados lá, né, amor? Lembrando que nós saímos da Flórida, olha, tô de chinelo de dedo, de bermuda E lá no New Day, ontem nevou lá em New Day, ontem, nevou Então olha pra vocês verem a diferença do clima Depois de amanhã nós já vamos estar tá lá na neve, gente Você acredita? Vocês acreditam? Hoje nós vamos dormir à noite ali pro lado de Washington, DC, ali, Maryland, perto onde meu filho mora É por ali que nós vamos conseguir chegar pra dormir Aí vocês vão falar, ah, por que não vai na casa do seu filho? Porque pra ir na casa dele demora umas 4 horas pra largar o caminhão no próximo posto Pra pegar um carro pra ir lá, né, é, porque a gente passa pela rodovia e eles já moram na cidade. Então a você cidade tem. É gigante, né? E a cidade não pode entrar caminhão. Então é complicado para quem tá aqui, viu, galera? E ele trabalha e a Kedri trabalha o dia inteiro. Agora é dia de semana, então não vai dar para passar lá, né, amor? Ela viu esse dia, né? Ela viu esse dia. Né? Isso. Olha lá a polícia no meio da grama ali, olha lá. Cadê? Ela debutou, ela carro prende disfarçadinha. Ali. ali a polícia, gente. Ela debutou ali. ali. Vai ver, vê um carro meio errado ali, vai atrás. Fica só na butuca aqui. <risos> Paulão comendo uvas. Aí, gente. Comendo alvinha. Enquanto eu vou comer uma tangerininha, ó. Duas tangerinas. Tá vendo, gente? Olha o sacão de uva aqui, ó. Olha isso. Maravilha. E a estrada só reta, gente. Só comprida. Parece que não vai acabar nunca. Pior que não acaba mesmo, né, amor? Tá. Ah, ah. tempo tranquilo. Olha lá, ó. Eita, amor. Ele come em serras e serras e serras. 
Ô, gente, ó, tá vendo esse caminhão aqui? É prancha igual o do Paulo, tá até o um pneu erguido aqui, porque tá vazio, né? E ó, é uma mulher dirigindo aqui, galera. Já tô vendo ela no retrovisor. Será que é brasileira? Não, não é americana. Não é não. Olha ali, gente, ó. A loninha. Caminhão. Prancha aí, mulherada. Olha aí. Olha que legal. Ó, o marido dela. Olha, deu tchau pra mim. Que fofo! E o marido dela tá sentado do lado, ó. Olha lá, ó. Bem de boa, amor. Eu vi, eu, antes eu vi só a senhora que ela passou eu. E eu pensei, o marido ia estar tá dormindo e tava mesmo. E agora ele tá ali, bem olhando as redes sociais. <risos> de boa. Ai, que bonitinha, gente. O caminhãozinho dela tá lindo, bem arrumadinho. Ai, amei, adorei. Quem sabe um dia eu não tiro uma carteira, né, amor? Me ajudar o maridão. Saímos já da Diorgia e já entramos aqui, ó. Salto Caroline. Olha, só hoje já três estados. Flórida, Georgia. E aqui a gente Salt. anda umas duas horas e meia, três horas, daí já entra no outro estado que é North Carolina. Isso aí, galera. Olha a entradinha deles aqui, que linda. Bem cuidadinho, Jardim, ali. Olha isso. A bandeira ali, aqui em South Carolina. E é isso aí, ó. Pra abastecer, pegar um café, tomar banho Olha lá o maridão lá, ó Olha isso, gente Olha essa carga, gente, pra construção, ó Deixa eu mostrar rapidinho aqui o caminhão, ó Aqui nessas caixas vai coisas também pra ele usar aqui nas amarração das cargas Aqui essas borrachinhas é quando é carga com lona Aí ajuda a prender a lona Essas madeiras que usa assim, ó, tá vendo? Igual tá essas aqui, ó, tá vendo? Pra ajudar na carga também E aqui, gente, tá abastecendo já, tá vendo? Que tá aqui abastecendo, ó Aqui as correntes, tem carga que vai corrente, tem carga que vai lona. Ali tem mais corrente. Aqui tem outra gavetinha para guardar coisa, tá vendo? Muito top, olha aí. Olha isso, gente. Paulão vai pegar o café dele você agora. Escolhe, você escolhe o tamanho do copo, né? Aham. E qual o café? Eu sempre pego esse orgânico colombiano, que alguns postos tem o brasileiro, só que esse aqui não tem o brasileiro, né? Aí eu vou no colombiano. Mói na hora, ali aqui, ó. Olha lá, descendo. Mói na hora. E ele sai muito forte. Quem gosta de café forte, ele sai forte, forte mesmo. Bem espumoso. Ah, isso aí, gente. Aí aqui vai cair o café aqui. E aqui tem todos os leite, açúcar. Tem até bolinho pra acompanhar aqui, canudinho. Vanilla. É. Você pensar, você pode fazer. Sabor que você quiser aqui, ó. A tampa do copo aqui, ó. Todo tipo de açúcar, açúcar grosso, açúcar fino, açúcar preto, açúcar branco. Aqui no céu tá muito na moda café gelado, olha aqui. Café rodando no gelo, olha aí. Isso aí. Café com gelo é, tá vendo? Então... Quem aí, gente? Coloca nos comentários. Quem aí gosta de café gelado? Chá gelado, ó. Chá Você gelado. Tem... Os ai, ai, chazinho gelado é bom. Aí, o do Paulo ficou pronto Não, mas agora. Olha como é que ele é forte. Olha, espumoso e cheiroso. Delícia. Ninguém fala mal dos cafés, porque às vezes não dá máquina. Sai mais ralo, né? Isso aí não, isso é bom. Sai bom demais. Eu vou escolher aqui. Ai, amor, ajuda aí. Escolhe um, um bom aí, que eu nem sei não, qual. Não, eu vou pôr aqui, ó. Você aperta. Uh -huh. Aí vai no 24, porque esse copo eu já tô acostumado. Vai no colombiano e aí você deixa o espaço pro leite. Aí isso agora é só esperar. Aí. Ele que escolheu pra mim, gente, que eu nem sei qual tomar. E eu quero aproveitar e mostrar pra vocês. Olha o tanto de chá também que tem aqui, ó. De todos os sabores de chá pra você beber. Olha meu quarto, gente, que delícia Aqui tem uma luzinha Aqui tem uma janelinha se quiser espiar de noite Pronta pra dormir, maridão tá ali se arrumando Se organizando pra dormir, a gente toma um banho Vocês que acompanham o Paulo aí, vocês sabem Os postos aqui de caminhoneiro tem uns banheiros top Bem limpinho Limpinho, cheirosinho e Agora o Paulo tá ali preparando as coisas pra dormir Porque assim, quando para de dirigir tem que colocar ali na maquininha que parou. Porque se a polícia de caminhoneiro para, eles querem saber quantas horas ele dormiu. Tem que andar tudo dentro da lei certinho. Então ele tá ali, ó, contabilizando. Contabilizando, não. Co ó, escutaram? A gente tá parado, agora a gente vai dormir. E aí, o tacógrafo. É como que chama aqui nos Estados Unidos esse negócio, amor? 
Lightbook? O um negócio que contabiliza as horas que você dormiu e tudo. Logbook. Logbook. Aí, ali, tá tudo registrado, gente. Quantas horas ele dirigiu, quantas horas ele dormiu. Então, é tudo dentro da lei. Então, é isso. Aqui, meu quartinho maravilhoso. A gente vai dormir aqui. Ai, que delícia. Ó, meu pé ali, ó. Oi. E é isso. Um beijo e até amanhã, gente. No próximo vlog da viagem. Tchau.